And now Chief Minister Narendra Modi has been summoned by the SIT. Now, NDTV's Rohit Ban visits Gulberg with Imtiaz Patana, key witness in that riots case, who lost 10 member, members of his family. We are outside what used to be the house of former Congress MP Esan Jafri. This is the place from where Mr. Jafri, uh, before he was uh, garroted and killed by the mob, this is from where he had made several desperate calls to people in the top brass of the government. He had called the politicians, he had called the policemen, he had called the friends. But eventually, after a four-hour wait, uh, the, the help couldn't reach him, and eventually the mob get out of the society in Gulbag society. We're outside uh, Mr. Jaffrey's house. This was the house where about 100 people had taken uh, shelter, uh, apparently hoping that uh, um, the, the, the former Congress MP could em eventually manage to get some help from the police and also from the authorities. But despite making desperate calls for help, about 200 calls which he had made through his landline and also through his cell phones, uh, no help reached, and eventually in the afternoon on the fateful day of 28th February, uh, the mob man uh, killed around 69 people here in Gulberg Society, most of them in this house, which belonged to uh, the Congress MP S. Jafri. There are people, there have been witnesses who were there in this house who had seen uh, Mr. Jafri make uh, desperate calls for help. We are joined now by one of those uh, survivors, one of the witnesses, and an important witness in the case, Mr. Imtiaz uh, Pathan, who was with uh, uh, Mr. Jafri on that fateful day. Imtiaz, by आप उस दिन थे यहां पर 28 तारीख का वाकया है ये आप जाफरी साहब के साथ थे उन्होंने काफी फोन कॉल्स किए और क्या बताया जाफरी साहब ने फोन कॉल्स के बाद किन-किन को फोन कर रहे थे जाफरी साहब ने सारे नेता जो थे उनके टच में जितने भी सारे जो कांग्रेस के लीडर थे जो जैसे कि बाजब के थे पुलिस ऑफिसर थे बड़े-बड़े उनको भी फोन कॉल किए और चले चले नरेंद्र मोदी साहब को भी फोन किया और नरेंद्र मोदी साहब ने अब शब्द किए थे उनको और कोई मदद नहीं भेजी शाम तक के 4:30 बजे तक कोई मदद नहीं आई थी 4:30 बजे के बाद सब मदद आई पुलिस की बाकी वहां तक कोई मदद नहीं आई थी पर आपको कैसे पता था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को ही फोन उन्होंने खुद ने उनके जुबान से मैंने पूछा कि अंकल आपने किसको फोन किया तो जाफरी साहब ने ये बोला कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और वो मदद की जगह अपने को बोले अब शब्द मेरे को गालियां बोल रहे उस तरीके के उनके आखिरी अल्फाज थे उसके बाद में वो किचन की तरफ गए और किचन के एकदम मायूस हो गए थे कि अब कुछ होने वाला नहीं क्योंकि एक मंत्री इंसानी जो स्टेट का मंत्री है वही ऐसा बोल रहा है कि कोई मदद आएगी नहीं ऊपर से अब शब्द तो उन्होंने फिर ये सोच लिया कि अब अपना ये पूरा इनका प्री प्लान है और पूरा अपने को खत्म करने का है तो वो किचन की तरफ गए और दंगा योग से कहने लगे कि भाई अगर तुमको मुझको मारने से संतोष आता है तो मैं बाहर आता हूं तुम औरतें बच्चों को छोड़ दो यही कोर्ट में मेरी यही बयानी है और आप मेरी सर्टिफाइड नकल देखेंगे उसमें भी मैंने यही बोला है 